வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய பதிவில் துலாம் லக்கணத்திற்கான பொது பலன்கள் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது துலாம் லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலைத்துறையில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஈடுபாடு எப்போதுமே இருக்கும் கலைத்துறை மிக்கவர்களாக இவங்க திகழ்வாங்க அதே மாதிரி எப்போதுமே ஒரு நீட்னஸ் அவங்ககிட்ட வந்து அதிகமாக இருக்கும் கடவுள் பக்தி அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எந்த ஒரு செயலையும் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செயலை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை சொன்னால் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு செயலை செய்வாங்க ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது ஒரு டைம் சொல்லிட்டோம்னா அது அப்படியே அதுக்கு மேலே அந்த மிகப்பிடித்து செஞ்சுருவாங்க அந்த வேலையை வந்து மிகப்பிடித்து செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இவர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் குடும்ப பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பற்றி வெளியே தெரியாமல் அமைதியாக இருந்துக்குவாங்க அதாவது நாலு செவத்துக்களை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வெளியே பிரச்சனைகளை வந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க தனக்குள்ளே வச்சுக்குவாங்க தன் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்குவாங்க எந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை நடந்தாலும் அந்த இடத்துல இவங்க நீதிமானம் நிற்பாங்க இவங்க அந்த இடத்துல போய் சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நீதிபதினு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இவர்களுக்கு இருக்கும் இந்த துலாம் லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யோகி யோகாதிபதி பாக்கியாதிபதி ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கும் இந்த லக்கணத்துக்கு யோகாதிபதி பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவானாக வர்றாரு இந்த சனி பகவான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்கணம் அல்லது மகரம் அல்லது கும்பம் இந்த இடங்களில் இருந்து திசை நடந்துச்சுன்னா ரொம்ப வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் எல்லாமே கிடைக்கும் சனி திசை பத்தொம்பது வருஷம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கியாதிபதி ஒரு ஜாதகத்தில் பாக்கியாதிபதி வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க அந்த இந்த பாக்கியாதிபதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த துலாம் லக்கணத்துக்கு புதன் பகவானாக வர்றாரு இந்த புதன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பதாம் இடம் மிதனத்திலிருந்து திசை நடத்தினா நற்பலன்கள் வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து சுக்கரன் சுக்கரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல உச்சம் பெறாரு எட்டாம் இடத்துலையும் ஆட்சி பெறாரு அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இல்லாமல் லக்கணத்தில் இருந்து திசை நடத்தினா ரொம்ப நல்லது எட்டாம் இடத்துக்கு போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்சி பெற்ற இடமாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஒன்று கெடுபலன்கள் இருக்காது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட திருமண வாழ்க்கை வந்து ஒரு சிறப்பாக இருக்காது சுக்கரன் வந்து எப்போதுமே எட்டாம் இடத்துக்கு போகும்போது மகிழ்ச்சியற்ற ஒரு சூழல் வந்து உருவாகும் இவர்களுக்கு மூணு ஆறு திசை அதாவது குரு திசை வந்து மத்தியமான திசை அடுத்தது செவ்வாய் திசை ஓரளவு அது நல்லாயிருக்கும் அந்த செவ்வாய் வந்து இரண்டாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல அதாவது விருச்சகம் மேசம் மகரத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவர்களுக்கு இடம் வந்து எப்போதுமே கையை விட்டு போகாது இடங்கள் நிறையா அமையும் அதாவது அந்த பேச்சு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது லூஸ் டேக்கிங்கே பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஒரு பேச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும் அவங்களுடைய பேச்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த துலாம் லக்கணம்னாவே ஒரு அற்புதமான ஒரு லக்கணம் அதாவது எந்த இடத்துல நீதி நேர்மையோடு இருப்பாங்க அதாவது தனக்கு ஒரு ரூபா வரணும்னா கேட்டு வாங்கிக்குவாங்க அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்கணும்னா கூட அதை கரெக்டாக திருப்பி கொடுத்துருவாங்க ஒரு சிறப்பு மிக்க லக்கணம் மேலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஜோதிட சம்மந்தப்பட்ட பதிவுலாம் நிறைய பதிவு செஞ்சுட்டு வரேன் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே சிகப்பு கலர் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எனது வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் பதிவு செஞ்சோடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மெயிலுக்கு வந்து வந்துடும் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே வந்து யாரும் கமெண்ட்ஸ் எழுதாதீங்க ஏன்னா அதை எனக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் குறைவாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் எழுதும் போது நான் அதை கவனிக்காமல் கூட விட்டுடலாம் நீங்கள் அதனால் வருத்தம் கூட உங்களுக்கு ஏற்படும் அதனால் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே வந்து என்னோடய செல் நம்பர் இருக்குது அது ரெண்டுமே செல் நம்பர் ரெண்டுமே வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதனால் வந்து அதில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆலோசனை கொடுக்குறேன் நன்றி